Esta receita tem um apoio especial de CAFA, a cápsula de café portuguesa. Com o um ingrediente secreto como o queijo, não podia faltar um docinho. E vou-vos dar aqui uma receita de um flan de requeijão, muito fácil. E precisamos para esta receita queijo creme, açúcar, natas, leite. Eu tenho aqui compota de abóbora, mas podem usar uma compota, a compota que vocês gostarem, desde morango, alperce, framboesa, mas eu acho que a da abóbora é aquela que também nos dá a ligação emocional ao requeijão com doce de abóbora e, e é uma das receitas que, que tenho no, em alguns dos meus restaurantes e que as pessoas normalmente adoram. Vou começar primeiro por aquecer os líquidos, que no caso são leite 250 ml e natas 250, portanto quantidades iguais de leite e natas. As natas convém que sejam frescas, mas se não tiverem frescas, pasteurizadas também podem utilizar. E quando digo aquecer, é só aquecer ligeiramente, não queremos ferver o leite e as natas, queremos só aquecer mais ou menos cerca de um minuto, dois minutos, para ficar mais ou menos a 50 graus. Entretanto, vou aqui numa taça, partir quatro gemas, Normalmente, quando falamos de flan, tem que sempre ter ovos. E normalmente, também, quando falamos de flan, falamos em cozer em banho-maria. E é isso mesmo que vamos fazer. Portanto, são cozeduras lentas, a temperaturas baixas, que é para os ovos não ficarem demasiado cozidos e para ficar com uma textura bem cremosa. Portanto, este, esta sobremesa convém fazerem com alguma antecedência, porque vão precisar pelo menos de 2 a 3 horas de frigorífico. Portanto, 4 gemas. Esta receita é muito golosa, vai ficar muito cremosa no final, e os dois ovos inteiros. Dois. Vou juntar 100 gramas de açúcar às gemas e aos ovos. Para os mais aventureiros, se quiserem fazer doce de abóbora caseiro, podem também visitar o nosso site e temos lá uma ótima receita que fizemos no programa da abóbora. Mas eu hoje queria focar mais no nosso ingrediente no queijo. Vamos incorporar o açúcar com as gemas, não é preciso bater demasiado, só ligeiramente. Vamos juntar cerca de 200 gramas de queijo creme. Esta receita vai dar à vontade para cerca de 8 a 10 flãs, portanto dá para 8 a 10 pessoas. Que aguenta à vontade 3 dias, desde que esteja bem, bem refrigerado. Vamos incorporar o queijo creme. A seguir vou juntar o requeijão, 200 gramas de requeijão, até uma receita fácil de memorizar, 200 de requeijão, 200 de queijo creme, 4 gemas, 2 ovos, 100 gramas de açúcar. O requeijão é muito importante, claro, que esteja o mais fresco possível. Portanto, vamos juntar o requeijão e eu vou desfazê-lo ligeiramente. Nós em Portugal somos abençoados por este requeijão maravilhoso. Há várias zonas do país que fazem bom requeijão e já está bem, bem enraizada a nossa cultura gastronómica. E por último, vamos juntar então o leite e as natas. Claro que nesta fase parece que está muito líquido, mas agora vai a cozer ao forno a uma temperatura baixa. E vão ver que depois de sair do forno já vai estar com uma textura de cozida. Muito importante sempre que fizerem receitas em banho-maria que aqueçam previamente a água. Nunca devem colocar a água fria depois no forno porque vai demorar muito tempo até que a água suba a temperatura. Principalmente se estão a fazer cozeduras a temperaturas mais baixas que é o caso. Portanto convém aquecerem a água. Neste caso vamos até ferver mesmo a água aos 100 graus. E não é preciso untarem as formas porque vamos servir diretamente as formas. Agora, no recipiente, vou colocar a água bem quente. Convém cobrir pelo menos 3 quartos da taça, quando colocam a taça depois no banho-maria. Como a temperatura está muito baixa, não é preciso taparem. E vamos colocar então 
no forno cerca de 25 minutos a 120 graus. Certifique-se que o pudim está bem sólido e retire do forno. Coloque no frigorífico e arrefeça pelo menos 2 a 3 horas. E para terminar em grande, cubra o pudim com a compota de abóbora e se quiser um pouco de noz picada.